ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സെറ്റ്സിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ് സെറ്റ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നോക്കാനുള്ളത് ഇനി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യൂണിയൻ റീ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് കൂടിച്ചേരൽ അല്ലേ യൂണിയൻ എന്നത് തന്നെ ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നതും യൂണിയനെ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ കൊണ്ട് യു ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല യു അല്ല യു എന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് യൂണിയൻ ലെറ്റ് എ എ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എ എന്ന പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് ബി അനദർ സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് വട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അനദർ സെറ്റ് ഇത് മറ്റൊരു സെറ്റാണ് എ യൂണിയൻ ബി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് all the elements of a and all the elements of b but the common elements taking only ones idile a ile ella elements um a union b il undayirikana b ile ella elements um a union b il undayirikana ennal common elements ne nammal we are taking only one time nammal oru thavana mathre edukkan paadullo angane aanengil a union b il one undayirikum two undayirikum three 4, 5, 2 ഇനി എഴുതണോ ആവശ്യമില്ല ഒരു തവണ എടുത്തു ത്രീ ഒരു തവണ എടുത്തു ഫൈവ് ഒരു തവണ എടുത്തു സിക്സ് ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് എ സെറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദി എലമെന്റ് ഇൻ എ ആൻഡ് ഓൾ ദി എലമെന്റ് ഇൻ ബി ബട്ട് ദ കോമൺ എലമെന്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൺലി വൺ ടൈം ഒരു തവണ മാത്രമേ കോമൺ എലമെന്റ്സിനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് സെറ്റ്സിന്റെ യൂണിയൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയാം എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി അനദർ സെറ്റ് ടു ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം വി ക്യാൻ സേ ബി ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ പറഞ്ഞൂടെ ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റും എയിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇഫ് ബി ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ വട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എ കാരണം നോക്കൂ എ യൂണിയൻ ബി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് വൺ വേണം ടു വേണം ത്രീ വേണം ഫോർ വേണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിൽ ടു ത്രീ എലമെന്റ്സ് ബിയിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന സെറ്റ് ഏതിന് ഈക്വലായി മാറി എക്ക് ഈക്വലായി മാറി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ബി ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി നോക്കൂ നമുക്ക് തല തിരിച്ചു പറയാം എ ഇസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുക വട്ട് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം A union B is a set all the elements of all the elements of A union B such that x belongs A or x belongs B x nu parayna element A ile a member aayirikana or element aayirikana allengi x nu parayna element ബിയിലോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓർ അപ്പൊ യൂണിയന് ഓർ മതി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ ഇതിലോ ഇതിലോ ഉണ്ടായാൽ മതി എയിലോ ബിയിലോ ഉണ്ടായാൽ മതി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി രണ്ട് സെറ്റിന്റെ യൂണിയനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് അതിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഒരു സെറ്റിൽ മറ്റേ സെറ്റിലോ ഉണ്ടായാൽ മതി അടുത്തതായി തേർഡ് വൺ നമുക്ക് യൂണിയന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം യൂണിയന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായി കാണാം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ 
നമുക്ക് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ ബി ഇത് എ ഇത് ബി രണ്ടിലും മിക്സ് ആയ എലമെൻസും ഉണ്ട് കോമൺ എലമെൻസും ഉണ്ട് എങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനെ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഹിയർ ദ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഡിനോട്ട്സ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ആണ് ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പൊ വെൻ ഡയഗ്രാം മനസ്സിലായല്ലോ എ യൂണിയൻ ബിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം കാണാം എ യൂണിയൻ ബി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ മെയിൻ സെറ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആ സെറ്റായിട്ട് മാറുക എ യൂണിയൻ ബി ആയിട്ട് മാറുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എ യൂണിയൻ ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി നോക്കാനുണ്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അസോസിയേറ്റീവ് ലോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ കേരള സിലബസ് സില സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോസ് കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എ പ്ലസ് ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി യൂണിയൻ എക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് 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 ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ നോക്കൂ എ യൂണിയൻ ബിയും ബി യൂണിയൻ എയും സെയിം ആണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് വൺ അത് തന്നെ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാം നോക്കൂ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം ഇനി വേണ്ട എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കൂ ബി ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കൂ എന്നിട്ട് എ യൂണിയൻ ബി ചെയ്ത് നോക്കുക ബി യൂണിയൻ എയും ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആവൂലേ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ആദ്യം എ യൂണിയൻ ബി ചെയ്യണം ആദ് ആ സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സി എന്ന യൂണിയൻ ചെയ്യണം അതാണ് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയാവും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പോലെ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നല്ലോ ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ആണ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വന്നു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇതാ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ രണ്ട് സെയിം ആവില്ലേ അഡീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത കാര്യം തേർഡ് വൺ എ യൂണിയൻ നൾ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു നൾ സെറ്റുമായിട്ട് യൂണിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന സെറ്റ് തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുക ലോ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ലോ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഒരേ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സിമ്പിളായി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം എ വൺ ടു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ വെക്കുന്നു ബി നൾ സെറ്റാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ടു കാരണം ബി നൾ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റും നൾ സെറ്റും തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന സെറ്റിലേക്ക് എന്നാൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ലേ ലോ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റും അതേ സെറ്റുമായിട്ടുള്ള യൂണിയൻ എന്തായിരിക്കും ആ സെറ്റ് തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ 
കാരണം നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട കാര്യം തന്നെ എ ഇസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദെൻ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പോയിന്റ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലെ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് യു യൂ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിയൻ എ ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സെറ്റിലെ യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയി പറയാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് വൺ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ലോ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് സെയിം എലമെൻറ്റ് എ എന്ന സെറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എ നൽ സെറ്റ് എന്ന് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത് എ യൂണിയൻ എ സെയിം ആംഗിൾ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ അതെന്താണ് ഐഡം പോർട്ടൻ ലോ ഈ വേർഡ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിയൻ എ ഈക്വൽ ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ലോ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ലോ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് യൂണിയൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം 